ஓகே குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் எல்லா எக்ஸாமுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறான் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் என்ன சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அரௌண்ட் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின் ஸ்கூல் புக் தான் கேட்குறான் இப்போ நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸே என்ன வந்து கேட்பாங்க சார் ஸ்கூல் புக்கில் என்னென்ன மாதிரி சோர்ஸ் படிக்கணும் இப்போ எல்லா ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஜாமெண்ட்ரி படிக்கணுமா இப்போ வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரி படிக்கணுமா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிக்கணுமா அப்படிலாம் நிறைய கேட்பாங்க ஸோ அதனால் இன்னையோட செஷனில் ஸ்கூல் புக்கில் ஓகேங்களா ஸ்பெசிஃபிக்காக சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரை நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன மட்டும் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்ல போகிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ இப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படின்னு எடுத்தால் ஸ்கூல் புக்கில் இப்படி இருக்காது சிம்பிளிஃபிகேஷன் சுருக்குதல் அப்படின்னு இருக்காது அது வந்து நம்ம என்ன மாதிரி சோர்ஸில் இருக்கும் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்துக்குள்ளே ஒரு பேசிக்காக நம்பர் சிஸ்டம் ஓகே எண் அமைப்புகள் எண் முறைகள் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பான் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து அல்ஜிப்ரா அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் இயற்கணிதம் ரைட்டா ஓகே எங்களை இப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படின்னு எடுத்தால் அதுக்குள்ளே நம்ம நிறைய சொல்லலாம் இப்போ ஃபா நம்ம என்னென்னா சொல்லலாம் அல்ஜிப்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸ் ரைட்டாப்பா இந்த இயற்கணித ஃபார்முலாலாம் சொல்லுவோம் அப்புறம் சேர்ட்ஸ்ன்னு ஒரு ஓகே எங்களை டாபிக் இருக்கும் சேர்ட்ஸ்னா நம்ம தமிழில் விகித முறா மூலங்கள் அது ஸ்கூல் புக்கில் நம்ம என்னென்ன இந்த சப் டாபிக்லாம் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ரைட்டா அது மாதிரி நம்ம சிலபஸ் வந்து இவ்வளோ தான் பட் ஆனால் இதை தாண்டி டிஎன்பிஎஸில் கொஸ்டின் கேட்குறானா கண்டிப்பாக கேட்குறான் இப்போ பர்சன்டேஜ் நீங்கள் பார்க்கும்போது இதில் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்லேருந்து நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் எப்பயுமே கேட்டுறோம் டிஎன்பிஎஸில் ஓகே அதே மாதிரி ரேஷியோ அண்ட் ப்ரப்போஷன் அப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக பார்த்தீங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் ஆன் ஏஜஸ் ரைட்டா இதெல்லாம் நம்ம கேட்டுருவோம் ரைட் அப்போ நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறேன்னா ஒன்லி இந்த நியூமெரிக்கல் ஆப்டிடியூட் ஸ்கூல் புக்கோட சோர்ஸ் என்ன எக்ஸப்ட் இந்த லாஜிக்கல் ட்ரெஸ்னிங் விட்டுருங்க இது நம்ம உங்களுக்கு தனி செஷனாக உங்களுக்கு எடுக்கிறேன் ரைட் அது என்னென்ன சோர்சஸ் இல்லைன்னா இதுவரை டிஎன்பிஎஸ்சில் நடந்து ஒவ்வொரு செஷனில் கூட அது பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து வெறும் நியூமெரிக்கல் ஆப்டிடியூட் ஸ்கூல் புக்கோட சோர்ஸ் என்ன சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வர இதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ரைட்டா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் சிக்ஸ்த்து டேர்ம் ஒன்லேருந்தே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் என்னென்ன படிக்கணும் இப்போ நம்பர்ஸ் அப்படின்னா என்ன இந்த டாபிக் நமக்கு சிலபஸில் எங்கே மேட்ச் ஆகுன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் இந்த சுருக்குதல்னு சொல்கிறாங்கள அதில் தான் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகும் இதில் ஸ்கூல் புக்கில் எல்லாமே நீங்கள் படிக்கணும்னா அவ்வளோலாம் வேணாம்பா முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த டாப்பிக்கில் ஒரு புக் பேக் மாதிரி படிங்க சிக்ஸ்த்தில் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இது மாதிரி போர்ட் மாஸ் ரூல் இல்லை பிட் மாஸ் ரூல் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்கோம் ரைட்டா எங்கள் ஸ்கூல் புக்கில் இது எல்லாம் கூட படிக்க வேணாம் இந்த பிட் மாஸ் ரூல்னு இருக்குல்ல இதை படிச்சிங்கன்னா போதும் ஸோ இவ்வளோதான் இல்லை மேட்ச் ஆகும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் நேச்சுரல் நம்பர்னா என்ன ஓல் நம்பர்ஸ்னா இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு பேசிக்காக நமக்கு தெரியும் அப்போ இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் அந்த பார் அப்படிலாம் ஒரு கண்டிஷன்லாம் கொஷன்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோம் அப்போ இவ்வளோதான் விஷயம் அடுத்து இதில் செகண்ட் சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்தில் வரும் அல்ஜிப்ரா எப்படி வந்து ஸ்கூல் பிள்ளைங்க ஈக்குவேஷன் எக்ஸை வச்சு சால்வ் பண்ணும் பட் சில கொஷின்ஸ் வந்து டிஎன்பிஎஸில் கேட்டிருக்காங்க அந்த புக் பேக்கு கொஞ்சம் கிளியராக பாருங்கள் இம்பார்ட்டன் இது என்ன ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன்பா இதில் ஒரு முப்பத்தஞ்சு கொஷின்ஸ் இருக்குது நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் இதுவரை டிஎன்பிஎஸில் அப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸுக்கு அப்படியே கேட்டிருக்கான் இதில் என்ன இருக்கோ அதே சேம் ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ அதனால் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஷினும் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் நான் சொன்னதில் ஒரு முப்பத்தஞ்சு கொஷின் இருக்குல்ல இதில் பேசிக்காக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷின் தான் ஓரளவுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ஏன்னா சிக்ஸ்த்து புக்கில் அவ்வளோதான் இல்லை இன்ஃபர்மேஷன் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஷினும் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் அதுபோல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து நமக்கு சிலபஸ்லே கிடையாத சார் அப்படின்னா நீங்கள் ரீசெண்டாக வந்த கொஷின்லாம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக அது பே பேஸ் பண்ணி கொஷின் இருக்கும் மீன்னா என்ன மீடி என்ன என்ன மோடுனா என்ன ஒரு பேசிக்காக ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் நம்ம என்ன இப்போ தமிழில் என்ன சொல்லுவோம் சராசரி இடைநிலை முகடு திட்ட விளக்கம் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் கேட்குறோம் அதனால் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட ஃபவுண்டேஷன் நீங்கள் சிக்ஸ்த்துலேருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு புக் பேக் கொஷினையாவது பார்த்து வச்சுங்க ரைட்டா சம்டைம் என்னென்னா உங்களுக்கு கொஷின் எடுங்க அந்த புக் பேக்லாம் அப்படியே எடுத்து போகலாம் இப்போ ஃபிபனோசி சீக்வன்ஸ்லாம் நமக்கு நிறைய கொஷின் கேட்டிருப்போம் டிஎன்பிசி எடுத்து பாருங்கள் எல்லாம் கிளியராக உங்கள் சிக
ரைட்டா இந்த வகுத்தல் முறைகள் ஒரு எண் கொடுத்துட்டு அந்த எண் கம்ப்ளீட்டாக நைனால் டிவைட் ஆகணும் அந்த மிஸ்ஸிங் நம்பர் என்ன லெவனால் டிவைட் ஆகணும்னா அவட விடுபட்ட எண் என்ன இது டிஎன்பிஎஸில் ஓரளவுக்கு நிறைய கேட்டிருக்கோம் ரைட்டா இந்த ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் ரைட்டா பகு எண்கள் பகா எண்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கிளியராக இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக கிளியராகவே படிக்கலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டா இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷனில் இது ஒன் ஆஃப் த கான்செப்ட் தான் நம்பர் சிஸ்டம் இது கிளியராக பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் மெஷர்மெண்ட் சொல்லவே வேணாம் நம்ம டிஎன்பிஎஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது ஏரியா வால்யூமில் இது வந்து மெஷர்மெண்ட்டில் டூ டி தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் டூ டினால் உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குல்ல சதுரம் செவ்வகம் ரைட்டா ஸோ இந்த ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷனாக இதில் இருக்கும் இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸில் ரைட்டா இது ஒன்ஸ் இது பார்த்துருங்க பட் இங்கே சிக்ஸ்த்து புக்கில் என்னென்னா இந்த டேர்ம் ஒன்றில் அதெல்லாம் கொடுக்கல ஒரு பேசிக்காக வந்து மெஷர்மெண்ட்னா என்ன இப்போ லிட்டரை வந்து எப்படி வந்து எம்எல்லாம் மாற்றணும் ரைட்டாப்பா ஸோ கிலோகிராம எப்படி கிராமாக மாற்றணும் ஸோ அந்த ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் தான் இதில் இருக்கும் டேர்ம் ஒன்றில் அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்கோம் டேர்ம் டூவில் தான் அந்த கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள்லாம் சொல்கிறாங்கள அடுத்தது இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்த்துங்கப்பா இது சிக்ஸ்த்தில் ஓரளவுக்கு நல்ல ஃபவுண்டேஷன் கிளியராக கொடுத்துருப்போம் இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டாப்பிக்கை பார்த்துக்கலாம் ரைட்டுங்களா அப்போ சிக்ஸ்த்து டேர்ம் ஒன் டேர்ம் டூவில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொன்னது ரெண்டு விஷயம் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரப்போஷன் அடுத்தது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அடுத்தது நம்பர்ஸில் ப்ரைம் நம்பர் காம்போஸ் நம்பர் டிவைசிபிலிட் டெஸ்ட் ரைட் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டா ஸ்கூல் புக்கில் என்ன படிக்கணும் எல்லாத்தையும் படிக்க வேணால் நம்ம சொல்கிற இந்த விஷயங்களை அழகாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது வந்து டேர்ம் த்ரீப்பா இப்போ டேர்ம் த்ரீயில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னா இந்த பெருமீட்டர் ஏரியாப்பா இது தான் நம்ம சொன்னது டூ டி டூ டைமென்ஷனல் ஓகே எங்களை தமிழில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஓகே பரப்பு மற்றும் சுற்றளவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டாப்பிக்கை ஓரளவு கிளியராக பாருங்கள் ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து படித்தா உங்களுக்கு கிளியராக ஒரு கிளாரிட்டி வந்துடும் இதே கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆக நிறைய வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் பாருங்கப்பா இது என்னென்னா உங்கள் சிலபஸில் இது வந்து எப்படி கேட்குறோம் ஃபிபனோசி சீக்வன்ஸ்னா என்ன நான் ஆல்ரெடி சொன்னல இந்த ஓகே ட்ரையாங்கல் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய கான்செப்ட் இந்த ஃபிபனோசி தொடர் லோகாஸ் தொடர் இந்த மாதிரி சில கொஷின்லாம் டிஎன்பிஎஸில் கேட்டிருக்கேன் இது வந்து உங்களை டேர்ம் த்ரீயில் மேட்ச் ஆகும் இது பார்த்து வச்சுங்க ரைட்டா மற்றபடி ஃப்ராக்ஷன் பார்க்கணும்னா ஒன்ஸ் ஒரு பேசிக்காக இதெல்லாம் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் புக் பேக் மட்டும் பார்த்து வச்சுங்க ஸோ இம்பார்ட்டன் இது தான் அடுத்தது செவன்த்து டேர்ம் ஒன்பா இந்த டேர்ம் ஒன்றில் இப்போ இந்த நம்பர் சிஸ்டம் படிக்கிறதுனால என்ன யூஸ்னா இது தான்ப்பா சிம்பிளிஃபிகேஷன் டாப்பிக்கு ரைட்டா ஒரு பேசிக்காக இன்டீஜர்ஸ்னா என்ன ரைட்டா இந்த டிவிஷன் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் ரைட்டா இதெல்லாம் ஒன்ஸ் ஒரு பேசிக்காக பார்த்துருங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு என்னென்னா ஒரு ரூல் சொல்லுவாங்க ஹிஸ்ட்ரி பட்டுலா இந்த அசோசியேட்லா ஸோ இந்த மாதிரி சில ஃபவுண்டேஷன்லாம் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது இப்போ செவன்த்து புக்கில் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது மெஷர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரை நம்ம சொன்னது தான் ரைட்டா இந்த பேரலோகிராம் ராம்பா ஸ்ட்ரெப்பி சிம் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் ரீசெண்டாக கேட்டது டிட்டோவை அப்படியே செவன்த் இந்த டேர்ம் ஒன்றுலேருந்து எடுத்துருக்கோம் ரைட்டா அடுத்தது அல்ஜிப்ரான்றது நம்ம சொன்னது தான் சிலபஸில் உங்கள் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இது தான் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகும் ரைட்டாப்பா இதில் வந்து அட்லீஸ்ட் இதில் பெருசாக ஒன்றும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்லாம் இருக்காதுப்பா ஒன்லி நீங்கள் புக் பேக் ஏதாவது அட்லீஸ்ட் பார்த்து வச்சுங்க இதில் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்னா இது தான்ப்பா இந்த டைரக்ட் இன்வெஸ்ட் ப்ரப்போஷன் சொல்கிறோம்ல இது அப்படியே உங்களுக்கு எங்கே மேட்ச் ஆகுதுன்னா டைம் அண்ட் ஒர்க்கோட ஃபவுண்டேஷன் இதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது நேரம் மற்றும் மேலேன்னு ஒரு டாபிக் இருக்குல்லப்பா அதோடய கான்செப்ட்ஸ் எங்கே மேட்ச் ஆகுதுன்னா இந்த நேர்மாறல் எதிர்மாறல் நீங்கள் லாஸ்ட்டு குரூப் ஒன் எக்ஸாம் எடுத்து பாருங்கள் ரைட்டா அவன் கேட்ட ஒன் ஆஃப் த கொஷின் செவன்த்து புக்கு தான் எடுத்துருக்கான் ரைட்டா ஸோ இவ்வளோதான் இல்லை அதனால் டைரக்ட் இன்டெரக்ட் மொத்தமே ஒரு முப்பது கொஷின் தான் இருக்கும் ரொம்ப ஃபவுண்டேஷன் தான் அது கிளியராக பார்த்துருங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவன்த் டேர்ம் டூ ரைட்டாக இது எல்லாமே பார்த்துருங்கப்பா இந்த நம்பர் சிஸ்டம்னாலுமே உங்கள் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகிடும் கவர் ஆகிடும் ஸோ மெஷர்மெண்ட் இதில் என்ன வருதுன்னா டூ டைமென்ஷனில் சர்க்கிள் செமி சர்க்கிள் இந்த ஏரியா ஆஃப் த ஓகேங்களா சர்க்குலர் பேத்வேனா என்ன வட்ட நடைபாதையின் பரப்பு செவ்வக நடைபாதையின் பரப்பு இது எல்லாமே இந்த டூ டைமென்ஷனல் கான்செப்ட் மேட்ச் ஆகிடும்பா உங்கள் அவ்வளோ ஜாமண்ட்ரி இதை வந்து படிக்கணுமா ஏன் மற்ற நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்தில் உங்களுக்கு ஜாமண்ட்ரி பற்றி உங்களுக்கு ஓகே கொடுக்கல இங்கே ஏன் கொடுத்துருக்குன்னா ர
ரைட்டா நான் ப்ராப்ளம் எடுக்கும்போது இந்த கொஷின்ஸ் நான் எடுக்கிறேன் இப்போதைக்கு ஸ்கூல் புக்கில் நீங்கள் எது எதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக படித்த சிலபஸை தாண்டி சில விஷயங்கள் படிக்கணும் ரைட்டா அது பார்த்து வச்சுருங்க ரைட்ப்பா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் டெசிமல் நம்பர் இது எது கேட்குறதுனா உங்களுக்கு பேசிக்காக ரேஷ்னல் நம்பர் விகித முறை எண்கள் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்களப்பா சில கொஸ்டின் இப்படிலாம் கொடுத்துருப்பான் பாயிண்ட் த்ரீ பார் இன்ட்டு ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்க இப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்டிருப்பான் அது ஷார்ட்டாக த்ரீ பை நைன் எடுத்துவாங்க அது ஒன் பை த்ரீ இப்படிலாம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எப்படி இது கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்கன்றத இந்த ஃபவுண்டேஷன் இங்கே இருந்த செவன்த் புக்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் விகித முறை எண்கள்னா என்ன விகித முறை எண்கள்னா என்ன அது மாதிரி எயித்து நைன்த்தில் க்ளியராக படிப்போம் அந்த ஃபவுண்டேஷன் இங்கேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது ரைட்டா அடுத்தது உங்கள் சிலபஸில் பர்சன்டே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு ஒரு முக்கியமான டாபிக் பா ரைட்டா இதில் இருக்கிற ஒரு கொஸ்டின் நல்லா கிளியராக பாருங்கள் ஆனால் ஃபவுண்டேஷனாக தான் இருக்கும் பெரிய டஃப்பாலாம் இருக்காது பட் இது ஒன்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா போதும் ரீசெண்டாக கேட்டதெல்லாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் செவன்த் புக்கு தான் ரைட்பா அடுத்தது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா ஆர்கனை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிம்ஸுக்கு பெருசாக வர்றதில்ல பட் மெயின் எக்ஸாமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ மெயின் எக்ஸாமுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னா உங்கள் சிலபஸ் இருக்குது ரைட்டா இங்கே நமக்கு என்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா இந்த அரித்மெட்டிக் மீன் அப்படின்னா சராசரி கூட்டு சராசரின்னு சொல்லுவாங்க இந்த முகடு இடைநிலை இந்த டாப்பிக்கில் ஓரளவுக்கு ஃபிலிம்ஸ் லெவலில் எப்பயுமே நமக்கு கேட்கக்கூடியது தான் இதில் சிலபஸில் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசியோட விஷயம் இவ்வளோதான்ப்பா அவன் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் விட என்ன இருக்கோ அதை ஓவராலாக அவன் ஃபாலோ பண்ணுறான் அவன் சிலபஸ்லாம் பெருசாக பார்க்குறதில்ல ரைட்டா ஆறுலேருந்து பத்து வரை இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸை கிளியராக பாருங்கள் போதும் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் என்ன இல்லைன்னா அந்த ரீசனிங் மட்டும் இருக்காதுப்பா அது மட்டும் ஒரு ஆர்எஸ் அகர்வால் வெர்பல் நான் வெர்பல் ரீசனிங் அந்த புக்கு தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் வந்து யூஸ்வலாக இம்பார்ட்டன் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்னு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஸ்லைடுக்கு வரலாம் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த லைஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பா வாழ்வியல் கணிதம் அதில் உங்கள் நாலு டாபிக் இருக்குது என்னென்ன நாலு டாபிக் இருக்குன்னா ஒன்று பர்சன்டேஜ் இருக்குப்பா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அந்த டிஸ்கவுண்ட் இப்போ டிஸ்கவுண்ட்லாம் உங்கள் மெயின் எக்ஸாமில் தனி டாப்பிக்காக உங்களை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஓகே ஃபிலிம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ன்னு இருக்காது பட் ஜென்ரலாக இதுலேருந்து எப்பயுமே கொஷின் ஸ்டாண்டர்டாக கேட்டுருவேன் பட் மெயின் எக்ஸாமில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டாப்பிக்கை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இந்த டிஸ்கவுண்ட் ஓவர் ட எக்ஸ்பென்ஸ் ஜிஎஸ்டி எடுத்து பாருங்கள் நியூ சிலபஸில் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கான் சப் டாப்பிக்கு ஸோ ஸ்கூல் புக்கில் எனக்கு கிளியராக மெயின் எக்ஸாமில் இதில் அப்டேட் ஆகிருக்கு ரைட்டா இப்போ ஃபிலிம்ஸு கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன் தான் இருக்குது அடுத்து காம்பவுண்ட் ட்ரெஸ் ரைட்டா மூணாவது டாப்பிக்கு அடுத்து டைம் அண்ட் ஒர்க் இந்த நாலு டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதுலேருந்தே மினிமம் பாருங்கப்பா உங்களுக்கு எத்தனை கொஷின் பாருங்க நீங்கள் பர்சன்டேஜ் எடுத்திங்கன்னா ஒரு மினிமம் த்ரீ கொஷின் கேட்கலாம் ஒரு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் மினிமம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ கேட்கலாம் ரைட்டா ஸோ காம்பவுண்ட் ட்ரெஸ் எடுத்திங்கன்னா மினிமம் ஒரு டூ கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ டைம் அண்ட் ஒர்க் மினிமம் டூ ஆர் த்ரீ கொஷின் பார்க்கலாம் கேட்கலாம் பாருங்கப்பா இப்போ இதிலே ஒன்று ஆறுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டு டென் கொஷின் நீங்கள் வெறும் இந்த பர்டிகுலர் டேர்மில் ரைட் எயித்து புக்கில் வெறும் லைஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படித்தாலுமே ஸோ அரௌண்ட் எயிட் டு டென் கொஷனுக்கு இந்த நாலு டாப்பிக்கில் இருந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் ரைட்டா எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் இது ரொம்ப முக்கியம் இது ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் எயித்து புக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணால் இந்த லைஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸை முடிச்சுருங்க ரைட்டுங்களா ஸோ அடுத்தது மெஷர்மெண்ட்ஸில் நம்ம எப்பயும் சொல்கிறது தான் ரைட்டு அந்த டூ டைமென்ஷனில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது கிளியராக படிச்சுருங்க சிலபஸில் எல்லாமே மேட்ச் ஆகிடும் இந்த டூ டியில் இந்த ஓகேங்க பார்ட்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிள்னால் உங்களுக்கு இது என்னென்ன கண்டிஷன்லாம் வந்துடும்னா இதுலேயே செமி சர்க்கிள் வந்துடும் குவாட்ரண்ட் வந்துடும் முழு வட்டம் கால் வட்டம் அரை வட்டம் சொல்லுவாங்களே அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்துடும் ரைட்டாப்பா அடுத்தது இந்த நம்பர்ஸில் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்கள் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ரைட்டாக நான் ஆல்ரெடி சொன்னது அந்த ரெக்கரிங் அப்போ நான் டெர்மினேட்டிங் நான் ரெக்கரிங் ரேஷ்னல் நம்பர் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே கிளியராக மேட்ச் ஆகிடும் ரைட்டா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்துருங்க இப்போ நான் ஜாமன்றி எதுக்காக இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்குன்னா ஸோ பேசிக்காக என்னென்னா இந்த ட்ரையாங்கல் குவாட்ரிலேட்ரல் ட்ரெப்பீசியம் இது எல்லாமே ஏரியாவில் டூ டியில் இருக்குது அதனால் இது ஒன்ஸ் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அதோடய
ரைட்டா ஃபிபனோசி நம்பர் இது பார்த்துருங்க அப்புறம் இந்த எச்சிஎஃப் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் பார்த்துக்கலாம் இந்த கான்செப்ட் என்ன கோடிங் டீ கோடிங்கோட ஒரு பேசிக் ஆகும் ஜென்ரலாக இதெல்லாம் ஆர் எஸ் அகர்வால் வெர்பல் ரீசனிங் தான் இருக்கணும் பட் ஃபஸ்ட் டைமே ஸ்கூல் புக்கில் இதை கொடுத்துருக்கான் பழைய ஸ்கூல் புக்லாம் கிடையாது இந்த கோடிங் டீ கோடிங் இதிலே உங்களுக்கு கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஓகே லாஸ்ட்டாக ஒரு எக்ஸாமில் கூட ஒரு ஓகேங்களா கோடு அதுக்கு நம்பர் கொடுத்துட்டு அது வந்து மீனிங்ஃபுல்வோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டான் அது பார்த்தீங்கன்னா மீனிங்ஃபுல் வந்து பென்சில் அப்படியே அந்த டிட்டோ சேம் கொஸ்டின் இதில் இருந்து தான் எடுத்திருக்கேன் ரைட் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் ஸ்கூல் புக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல் ரைட்டா எயித்தில் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்பா நைன்த்து பொறுத்த வரை எது இம்பார்ட்டன்ட் இந்த செட்டெல்லாம் படிக்கணுமானா அவ்வளோலாம் கொஸ்டின் கேட்குறது இல்லைப்பா இந்த செட் ஆப்ரேஷனில் உங்களுக்கு என்ன மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் கேட்கலாம்னா இந்த வெண்டைகிராம்னு ஒரு கான்செப்ட்ஸ் இருக்குப்பா ஏ யூனியன் பி உங்கள் ஐடியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த என் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் என் ஆஃப் பி மைனஸ் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இந்த மாதிரி சில கான்செப்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ரைட் அந்த வெண்டைகிராம் மெத்தட் இது மட்டும் ஒன்றும் பார்த்துருங்க மற்றெல்லாம் பெருசாக நம்ம யூஸ் ஆகுது இந்த செட்டில் ரியல் நம்பரில் நான் சொன்னது தான் அப்படி இந்த ரேஷ்னல் இரேஷனல் கிளியராக படிங்க இது ஓரளவுக்கு இந்த கொஷின்ஸ் எப்பயுமே கேட்போம் சர்ட்ஸும் எடுத்திங்கன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷனில் ஒரு முக்கியமான டாபிக் சர்ட்ஸ்னால் என்னப்பா சர்ட்ஸ்னால் நம்ம தமிழில் விகித முறா மூலங்கள் இப்போ ரூட் டூ ரைட் அப்பா ரூட் த்ரீ ரைட் ஆப்பா ஸோ இந்த மாதிரி சில கான்செப்ட்ஸ்லாம் கொடுப்போம் ரைட் ஆப்பா இதில் எது கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் எது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் இது அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதுங்க இது டிசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதுங்க இந்த மாதிரி டைப்லாம் கொஷின்ஸ் கேட்போம் ரைட்டா இந்த டைப் எல்லாமே இந்த சர்ட்ஸ் வந்து ஸ்கூல் புக்காக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி சில கான்செப்ட்ஸ் வந்து இப்படி வரும் இப்போ ஒன் பை ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் டூ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளே பண்ணுங்கள் இதை சிம்பிளே பண்ணால் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ரூட் டூ இப்படிலாம் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்போம் ஸோ இது எல்லாமே சர்ட்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட்ஸ் தான் இதெல்லாம் விகித முறா மூலங்கள் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட்ஸ் தான் ரைட்டா அப்படி இந்த அல்ஜிப்ரா பார்த்துங்க இது ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷனில் ஒரு ஐடியா தான்ப்பா இதில் என்னென்னா இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நைன்த்து புக்கில் இந்த எச்சிஎஃப்பா இந்த பாலினாமியல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பல்லுறுப்பு கோவில் இந்த மாதிரி சில கொஷின் எச்சிஎஃப் என்ன இது டிட்டோ அப்படியே நைன்த்து புக்கில் ஒரு மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி கொஷின் கொடுத்துருக்கோம் அந்த டுவெண்ட்டி கொஷின் வந்து இதுவரை ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஷின் டிஎன்பிஎஸில் கேட்டுட்டோம் ரைட் அப்பா நைன்த்து புக்கில் இருக்கக்கூடிய எச்சிஎஃப்ஐ கிளியராக ஃபாலோ பண்ணுவோம் ரைட் அப்பா ரைட்மா இதில் ஜாமெண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக நமக்கு ஒன்று கவர் ஆகுது அந்த ஒரே ஒரு டாபிக் மட்டும் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு இந்த கார்டோட லென்த் என்ன இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இந்த கார்டோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன இது ரேடியஸ் இதை பேஸ் பண்ணியெல்லாம் கொஷின்ஸ் கேட்போம் இது பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் மெயின்லேயே லாஸ்ட் டைம் கேட்டிருக்கான் டென் மார்க்ஸில் கேட்டிருப்பான் பட் நம்ம பிலிம்ஸ்லேயே இந்த மாதிரி டைப் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் ஒரு பேசிக்காக பார்த்து வச்சுங்க நமக்கு வந்து ஜாமெண்டரில் இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் மட்டும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மற்றதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் கிடையாதுப்பா ரைட்டா அடுத்து மென்சுரேஷனில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கான்செப்ட் வந்து வால்யூம் இங்கேருந்து த்ரீ டி ஸ்டார்ட் ஆகுதுப்பா த்ரீ டைமென்ஷனில் உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குல்ல ரைட்டா லென்த்து பிரெத்து ஐட்டாலாம் சொல்கிறோம்ல அந்த டாபிக் இதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது க்யூப் அண்ட் க்யூ பாய் ஸ்டார்ட் ஆகுது இது கிளியராக பார்த்துருங்க சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன என்ன வால்யூம் நைன் இந்த ரெண்டு டாபிக் இதை பார்த்து வச்சு ரைட்டா ஸோ மென்சுரேஷன் கியூப் அண்ட் கியூப் அண்ட் மற்றெல்லாம் டென்த்து புக்கில் இருக்கும் சிலிண்டர் கோன்ஸ் பேரில் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம எயித்துலேயே பார்த்து வச்சுனா நைன்த்துலேயே அகைன் ரிப்பீட் ஆகுது அவங்க ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் மெயின் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் வந்து ப்ரிலிமினரி படிக்கிறவங்க இந்த புக் பேக் கொஷின்ஸை நல்லா பாருங்கள் ரைட் அப்பா இந்த புக் பேக் கொஷின்ஸை கிளியராக பாருங்கள் அதில் ஒரு ஈஸியாக தான் கொடுத்துருக்கோம் ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் இதெல்லாம் ரிப்பீட் ஆகுது நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் எடுத்திங்கன்னா அங்கே ரீசெண்டான எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கேன் அப்படியே கேட்டிருக்கேன் ரைட்டா அடுத்தது வந்து நிகழ்த்தகுப்பா இந்த ப்ராபபிலிட்டி ரைட்டா இது வந்து நைன்த்தில் கொஞ்சம் பேசிக்காக தான் கொடுத்துருப்போம் ரைட்டா இதோட ரேஞ்ச் வந்து எதுலேருந்து எது வரை இருக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து எதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள்
அதனால் எப்பவுமே நீங்கள் படிக்கும்போது புக் பேக்கை க்ளியராக நிறைய படிங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸை விட சால்வ் எக்ஸாம் நிறைய படிங்க நமக்கு அதிகமாக டிஎன்பிசியில் வரக்கூடிய விஷயம் இந்த ரெண்டு தான் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் எக்ஸாம் க்ளியராக படிங்க அப்புறம் புக் பேக்கை படிங்க உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் எக்ஸசைஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க ரைட்டாக ஸோ ஃபைனலாக எடுத்தோடனே சால்வ் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கப்புறம் புக் பேக் பாருங்க ரைட்டாக உங்கள் எல்லா ஷேப்புமே இதில் கவர் ஆகிடும் நைன்த்தில் க்யூப் அண்ட் க்யூப் அண்ட் ரிமைனிங் த்ரீ டி எல்லாமே இதில் கவர் ஆகிருக்கும் ரைட்டாக இது வந்து கன அளவு அப்புறம் மேற்பரப்பு புறப்பரப்புன்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததில் வந்து ஏபி ஜிபி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பண்ணுங்க சிலபஸில் இருக்காது இதெல்லாம் டைரெக்டாக ஆனால் டிஎன்பிஎஸில் எப்பவுமே கொஸ்டின் ஏன்னா நம்பர் சீக்வன்ஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்குப்பா இது என்ன இருக்குன்னா நமக்கு சிலபஸில் எப்படி கொடுத்துருப்போம் லாஜிக்கல் ட்ரெஸ்ஸிங்கில் வரும் நம்பர் சீரீஸ் என் வரிசைகள் தான் கொடுத்துருப்போம் ரைட்டாக ஆனால் நம்ம டிஎன்பிஎஸில் இந்த மிஸ்ஸிங் நம்பர் ஆட் மேன் அவுட் ராங் நம்பர் அதெல்லாம் ரொம்ப ரேராக தான் கேட்கும் உங்கள் அதிகமாக டிஎன்பிஎஸில் கேட்குறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் தான் ஒரு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்லேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பழைய கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மினிமம் ஆறுலேருந்து ஏழு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் இந்த ஏபிஜிபி ஒரே சேம் எக்ஸாமில் மினிமம் சிக்ஸ் டூ செவன் எக்ஸாம் சிக்ஸ் டூ செவன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கேன் ரைட்டுங்களா அப்போ நான் அது எங்கேருந்து பார்க்கணும்னா இதில் இருக்க எல்லா கொஸ்டினுமே பாருங்கள் இதிலே உங்களுக்கு எல்சிஎம் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் இருக்குது எச்சிஎம் பேஸ் பண்ணி இருக்குது கொஸ்டின்ஸு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசிக்காக இந்த கேலண்டர் டைப் இருக்குது ரைட்டா ஓரளவுக்கு எல்லாமே இந்த ஏபிஜிபி டாப்பிக்கில் கொடுத்துருக்கான் நம்பர் சீக்வன்ஸில் ரைட்டா இது இம்பார்ட்டன் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி எப்பயுமே சால்ட் எக்ஸாம்பிள் க்ளியராக பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த எம்சிக்யூ டைப் இருக்குல்ல புக் பேக் கொஷின்ஸ் க்ளியராக பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்கள் டைம் இருந்தால் அந்த எக்ஸசைஸ் போய் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா மேக்ஸிமம் ரிப்பீட்டட் இந்த போர்ஷன் தான் சால்ட் எக்ஸாம்பிள் எம்சிக்யூ ரைட்வா அதே மாதிரி இந்த அல்ஜிப்ரா டாபிக்கில் நமக்கு எல்சி மெட்ஸி அவர் ரிலேட் பண்ணி கொஷின்ஸ் நீங்கள் மெயின் எக்ஸாம்க்கெலாம் ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக கேட்குற அளவுக்கு கொஷின்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருப்போம் அந்த பாலினாமியல் பேஸ் பண்ணி எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின்லாம் கேட்டிருப்போம் ரைட் அவர் ரெண்டு பாலினாமியல் கொடுத்துட்டு அவரோட எஸ்சிஎஃப் கொடுத்துருப்பான் கொஷின் எல்சிஎம் என்னென்னு கேட்டிருப்போம் அது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணால் ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த டென்த்து புக்கை நீங்கள் அட்லீஸ்ட் சால்வ் எக்ஸாம்பிள் இருந்தால் எடுத்துருக்கேன் இங்கேருந்தே எடுக்கலாம் எக்ஸசைஸ்லேருந்து கூட எடுக்கல வெறும் சால்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன இருக்கோ அதே கொஷின் தான் எடுத்துருக்கேன் அதை நான் சொல்கிறேன் எடுத்த உடனே நீ சால்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அதை சால்வ் பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும் மேக்ஸிமம் அதில் இருந்தால் எடுக்கிறோம் அதில் இந்த டென்த்து புக்கில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதை சொல்லலாம் இந்த அல்ஜிப்ராவில் எல்சி மெட்ஸே பாலினாமில் கொஷின் நல்லா கிளியராக பார்த்துங்க ஸோ மற்றபடி இதெல்லாம் நமக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போ கிராஃப் இதெல்லாம் நமக்கு பார்க்கவே வேண்டாம் மேட்ரிசஸ் இதெல்லாம் டிஎன்பிஎஸில் கேட்டது கிடையாது விட்டுருங்க ரைட்டா இந்த ரெண்டு டாபிக் பாருங்கள் இதையும் இந்த ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷன் இதெல்லாம் கூட வேணாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பாலினாமல் இதெல்லாம் கூட வேண்டாம் ரைட் பஸ் ஸோ ஃபைனலாக இந்த டென்த்து புக்கில் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் நிகழ் தகவல் ப்ராபபிலிட்டி கொஞ்சம் பார்த்து வைங்க ரைட்டா கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் நீங்கள் பார்க்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு வேரியன்ஸ்னா என்ன ரேஞ்சுனா என்ன இந்த டாபிக் வந்து மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இந்த திட்ட விளக்கம் அடுத்து என்ன சொல்லணும் வீச்சு இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே டென்த்து புக்கு தான் ரைட்டாக அதுவும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மேட்ச் ஆகிடும் இந்த நிகழ்த்த தகவல் ப்ராபபிலிட்டி சொல்கிறேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த டென்த்து புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஓரளவு கொஷின்ஸ் பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி இதே பாயிண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்க சால்ட் எக்ஸாம் ஃபஸ்ட்டு படிங்க அதுக்கப்புறம் எம்சிக்கு புக் பேக்கை பாருங்கள் இது ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ ஸ்கூல் புக்கில் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து வர இம்பார்ட்டனாக என்னென்ன டாபிக் சிலபஸில் மேட்ச் ஆகுது அதை தாண்டி சிலபஸை தாண்டி என்னெல்லாம் கேட்குறான் நான் சொன்னல இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் இந்த டாபிக் எல்லாமே ஓகேங்க நான் கிளியராக சொல்லியிருக்கேன் இது கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடிக்கணும் எதுவுமே மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரைட்டுங்களா இனியோட செஷன் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஓகே சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வர இந்த ஆப்டர்நூன் மென்டல் அப்படின்ட்டு என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா அப்படின்னு ஓவராலாக